And welcome back folks, welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time I struggled to solve the infamous goat puzzle. Now I sort of figured out the solution. Um, so the point is, so the thing is as follows. The solution is actually completely logical. Um, so my first intuition was, okay, so... This goat is tight. Die Bewegungen der Ziege werden durch eine Leine eingeschränkt, die an einen Metallpfosten gebunden ist. It's tied to a metal post. So obviously what we should try to do is try to shorten the rope by tangling up tangling it up with something. I actually um, also last time well voiced the opinion that you should probably try to tangle up the rope with this piece ein of metal. Ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas ähnlichem. Uh, so I tried to use this and then, yeah, that happened. Then I thought, okay, this is a time puzzle. You have to hit the, let the goat hit you and then quickly um, double click. But that's not the solution either. Okay, so I thought um, maybe there's actually a, an option to run is in this game. So I tried to use the shift key and click, then I try double clicking, but in fact, um, this game has no run option. You can't, you cannot run in this game. So then how do you beat this puzzle? By running. Observe. Click on the ladder. Now you double click. Now you double click. And George runs. Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. And the goat is caught, as you might expect. Okay, please. If you are watching this and you are a game designer or you are an aspiring game designer, please do never create a puzzle. Do not design, do not ever design a puzzle in your game that makes use of a functionality that was never used or explained in the game before. So, I mean, if, if double-clicking would make you run, this puzzle would be logical. But there is no run functionality in this game. But for this sole puzzle, the developers don't make your puzzles like this, okay? That's what I'm saying. Okay, now we can finally go down this ladder and enter the digging site of Professor Pegram. I mean, I, I did solve this puzzle when I was a kid. So it's, and I think I didn't have internet back then. So it must be, well, it is possible apparently to come up with the solution, but just don't design your puzzles like this, please. Okay. Um, so that's the site of the old cathedral, the Templars, uh, the Templars Temple. Hinter dem Altar befindet sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Can we do something with this panel? Ich versuche die Platte hmm. zu bewegen, vergeblich. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Hmm. In der Wand kann man fünf Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Hmm. What's that? Das einzige weitere Objekt, das mich auf dem Tisch interessiert, ist ein kleiner Sack. Der Sack enthält ein feines weißes Pulver. Hmm, let's take it. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Okay. Gips. Aha. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Uh, we now have this 
Leister. Eine Handvoll Gips, die von Pegrims Archäologenteam im Schloss gelassen wurde. Hm. Can we use the plaster on the holes? No. Uh, anything else on the table? Das einzige weitere Objekt. Hm. Ah, there's something else. Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. Fünf Can Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Hm. Shall we place the statue in the um, on its pedal then? Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Hm. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. I bet we use the plaster on the um, imprint. Yep. So that's a logic that puzzle. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Okay, now we need some water, and I know where we can find water. Namely in the pub. That's how you use the towel. I still can't over... I still can't get over the fact how illogical this puzzle is. I mean, it is infamous. Um, after all, it, it it's probably the, the most infamous puzzle of this game. No, um, many people object to the fact that, well, so the basic idea that you need to tangle up the um, the rope in on, in the plow, but okay, that's still somewhat logical. But I can't get over the fact that you have to, you have to double click. I mean, this is never ever <laughs> you never ever double click in the game ever before. So. You cannot... <laughs> this is terrible, I mean... This is probably the worst puzzle. I think it is really the, the worst puzzle I've ever seen in the video game. As far as I can remember. Um, and I've played a lot of adventure games. Okay, let us solve this puzzle with the stature, which is um, pretty straightforward. Most games, uh, sorry, most. Ich halte das Handtuch unter den Haaren, yeah. bis es sich mit Wa Most puzzles in this game are actually pretty straightforward um, and logical, in fact, like the puzzle with the where you need to escape the hotel Ubu. There was actually. Very obvious, even though I um, still did not come up with the solution myself, because I was thinking like a person playing a video game and not like a person actually in the situation. I really wish there was a run option, I mean, or at least an option to skip animations, but unfortunately there isn't. Um, and George walks really, really slow. That's probably the thing that annoys me the most about adventure games in general, that um, the walking, the walking back and fro. Okay, we use the water on the plaster. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. We I very much doubt that this was, that this would work that well in reality. Um, so basically, we should wait until it's dry. But this is a witty game, so. It's Probably die al uh, dry already. Yep. Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Okay, let's place it in the um, hole then. 
Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die fünf Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken, dann ist Ruhe. Aha. Eine Treppe führt in die Dunkelheit hinunter. Hm. Well, we have a flashlight, luckily. So that's not such a big problem. Okay, then just go, my George. Okay. I was being too logical there. Hmm. Uh, what? Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. <lacht> Mitten in der Nacht hat mich Leary aufgeweckt. Ich musste helfen, den Keller auszupumpen. Der Keller stand unter Wasser? Ja, irgendein Idiot hatte den Wasserhahn offen gelassen. Ups. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Mofosson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Hm. I wonder what, I wonder what ever happened to Jean, Jean Fitzgerald. Also, I'm, I'm not sure that the cutscene was um, fucked out there. Maybe it was just, well, the way it was, but that was a bit strange. Okay, in case um, there was not a complete cutscene, I will hopefully um, maybe make a postscript to this video or just put it at the end. Okay, um, we can talk about a few things, like the gem. Möchtest du den Edelstein verwahren? Nein, George. Die Versuchung wäre zu groß, ihn zu verkaufen. Hmm. I have some plaster. Schau mal, Nico. Eine Handvoll Gips. Ja. Warum werden Männer eigentlich nie erwachsen? <lacht> Was ist dein Problem, Schwester? Deine Taschen. Vollgestopft <lacht> mit nutzlosem Schrott, wie die eines kleinen Jungen. Ah. Man weiß nie, wann man diesen nutzlosen Schrott einmal gebrauchen kann. Um, let's look at the map. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Talk about the gem now. Das ist der Edelstein, den Pegram in Loch Marn gefunden hat. Um. Das ist das Dreibein aus dem Museum von Kroon. Hmm. Guess that's it. Hmm. Okay, I think we should go to the Musée Kroon, probably. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Kroon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay, kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon? <lacht> Pass auf dich auf. Hm, hm let's talk... Let us talk to the old lady. Um, maybe there's some new dialogue. Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Can I talk to you about the gem? Was halten Sie von diesem Edelstein? Sehr hübsch, Sherry. Ein Geschenk für Ihre Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. <lacht> Unsinn. Ihr zwei seid füreinander gemacht. Hm. Sagt Ihnen dieses Pulver etwas? Nein, absolut nichts. Hm. Okay. Vielleicht komme ich später noch mal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Okay, let us... Um 
Well, when we come back, folks, we will go to the Musée Grün. Um, so until next time, folks, until then.